तो भाई देखिए अभी जो नेटवर्क इशू की वजह से मैंने इसको साफ डिस्कनेक्ट हो गया तो मैंने सोचा चलो भाई इसको रिकॉर्ड करके प्रीमियर कर देते हैं कैंडिडेट्स आप यहाँ से कंटिन्यू कर लेना तो इस क्वेश्चन को मैंने पढ़वाया था ठीक है इसकी पहली की जो पार्ट है बाकी प्ले में आप देख लेना प्ले की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी ओके किसी बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है मतलब क्षेत्रफल जो है और उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो जो है थ्री रेशियो टू दे रखा है ठीक है तो बोल रहा है कि यदि बेलन के आधार की त्रिज्या जो है चौदह सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए मतलब इंग्लिश में बोले तो जो दो जो है मतलब रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया इज अ सिलेंडर मतलब एक, एक ही सिलेंडर की जो है सरफेस एरिया और उसकी जो है टोटल सरफेस एरिया की जो रेशियो है वो है थ्री रेशियो टू है तो बोल रहा है कि रेडी इफ रेडियस इज जो रेडियस है उसका रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज फोर्टीन सेंटीमीटर देन फाइंड द इट्स वॉल्यूम मतलब रेडियस चौदह सेंटीमीटर तो इसका जो आयतन ज्ञात करना है वॉल्यूम ज्ञात करना है तो मैं करना क्या गई सम देखो मैंने अभी बताया आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जस्ट मैंने बताया था इस वीडियो को जब मैं लाइव आया था तो तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जो फॉर्मूला जो होता है बटा में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया बटा में सरफेस एरिया इक्वल टू होता है थ्री बाई टू मतलब इसमें दे रखा है रेशियो उसका तो इन दोनों के फॉर्मूले को रख देंगे यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू <coughs> तो टू पाई आर इन टू एस प्लस आर जो होता है क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है और जो उसका सरफेस एरिया जो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है टू पाई आर एच ओके तो ये टू पाई आर टू पाई आर कट गया बचा क्या एच प्लस आर बटा में एच पल एच ठीक है तो एच प्लस आर बाई एच बचेगा हमारे पास तो ये थ्री बाई टू है यहाँ पे तो ये टू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और थ्री नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा भाई टू एच प्लस में टू आर इक्वल टू थ्री एच बचा हमारे पास ओके <coughs> तो जब ये बचा तो ये टू एच जो है इस साइड जाएगा तो माइनस टू एच हो जाएगा और बचेगा क्या भाई टू आर तो थ्री एच माइनस टू एच इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई ये क्या बचेगा सिर्फ एच बचेगा ना हमारे पास तो एच इक्वल टू क्या हो गया एच इक्वल टू क्या हो गया टू हो गया और आर का वैल्यू रेडियस का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है चौदह सेंटीमीटर तो क्या करेंगे आर की जगह पे चौदह रख के एच का वैल्यू अट्ठाइस कर लेंगे ठीक है चलो तो वॉल्यूम क्या रखेंगे उसका हम वॉल्यूम का वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पायर स्क्वायर एच ओके तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ना हमें ज्ञात करना है तो पायर स्क्वायर एच होता है तो पायर स्क्वायर एच की जगह पाई का वैल्यू होता है हमारे पास जो है और आर का वैल्यू हमने दिया है क्वेश्चन में चौदह सेंटीमीटर और एच का वैल्यू हमने निकाल लिया ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ये जो कट के क्या देगा वैल्यू हमारे पास एक हजार सॉरी सत्रह हजार दो सौ अड़तालीस सेंटीमीटर क्यों दे देगा तो इसको एक बार आप लोग सॉल्व कर लेना ये आ जाएगा आंसर तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा ओके चलो अब यहाँ से और भी कुछ क्वेश्चन कर ले क्या नहीं गोला है इसके बाद क्वेश्चन नहीं था दो क्वेश्चन मैंने कराया था आपको इससे रिलेटेड अभी हम जो है थोड़ा सा गोला पढ़ लेते हैं और अर्ध गोला अब बाकी जो है कल के संडे वाले क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन वहां पर पढ़ेंगे तो गई देखो गोला क्या होता है और अर्ध गोला मतलब स्पियर एंड हेमी स्पियर ये जो होता है ये पूरी फुटबॉल जो होती है वो क्या है गोला है जो चूड़ी होता है वो क्या है सर्कल है बात समझ में आ गया चलो वही चीज है तो सर मतलब एक सिक्का जो होता है क्वाइन का सामने का जो फेस दिखता है ना वो क्या होगा एक सर्कल का काम करेगा लेकिन कंचा जो होता है जिससे हम खेलते थे बचपन में वो क्या होता था गोला होता था स्पियर होता था तो वही चीज है अगर उस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछेगा सरफेस एरिया तो उस गोले का स्पीयर का फोर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तो यही जब अर्ध गोला में हम इंटर करेंगे तो ये आधा हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ओके अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होता है बिकॉज ये टोटल जो है पूरा जो है गोला चारों ओर से क्या होता है वो कवर टाइप का रहता है ना गोल तो उसमें वो एक ही चीज होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सरफेस एरिया होता है उसका सरफेस नजर आता है उसका ठीक है अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा अर्ध गोला का तो वहां पे हमें रखना होगा थ्री पाई आर स्क्वायर अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों होता है तो पहले तो देखो इसका सरफेस एरिया के साथ साथ एक ऊपर में क्या बन रहा है स्क्वायर का सॉरी सर्कल का फॉर्म में बेस इसका बन जाएगा ये जो ऊपर में सर्कल एड हो जाता है तो यहाँ पे देखो भाई संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता था फोर पाई आर स्क्वायर ठीक है अगर मान लो हम बोलेंगे कि अर्ध गोला का अर्ध मतलब जो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग टू पाई आर स्क्वायर होना चाहिए यही ना और प्लस में एक जो ऊपर सर्कल बन रहा है इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर जुड़ के क्या बन जाएगा ये थ्री पाई आर स्क्वायर वही है इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है थ्री पाई आर स्क्वायर होता है ओके वही इसका वॉल्यूम जहां पे हो जाता है और देखो टू बाई थ्री पाई आर क्यू
क्वेश्चन हमारे पास फाइव सेंटीमीटर और सिक्स सेंटीमीटर त्रिजा वाले दो गोलों का आयतन का रेशियो क्या होगा मतलब इफ द रेडियस ऑफ टू स्पीयर आर फाइव सेंटीमीटर एंड सिक्स सेंटीमीटर देन फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिज स्पीयर मतलब रेडियस दे रखा है दो मतलब स्पीयर्स का दो मतलब गोला का अलग अलग दो अलग से रखे भाई गोला है स्पीयर्स दोनों अलग अलग हैं इनका रेडियस दे रखा है तो बोला कि इनके जो वॉल्यूम का आयतन का जो अनुपात रेशियो होगा उसको फाइंड आउट करो आप लोग यही बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं तो इसका बताओ मैंने अभी जस्ट बताया इन दोनों के बारे में क्या बताया इसका जो है गोला का होता है क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यू तो वही रख देना है फोर बाई थ्री पाई आर क्यू तो इसका आर क्या है भाई फाइव है तो फाइव का क्यू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू तो इसका जो है आर का क्यू तो ये फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री कट गया बचा क्या फाइव का क्यू बटा में आर का क्यू तो एक सौ पच्चीस रेशियो दो सौ सोलह वही ना छ का क्यू तो यहाँ पे सोल्यूशन देख लो आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो ये फॉर्मूला होता है तो इसका जो है आर का वैल्यू था पाँच और इसके आर का वैल्यू था छः ठीक है तो ये जो है फोर आ, फोर बाई थ्री पाई आर क्यू पूरा कट जाएगा ऊपर नीचे तो फाइव का क्यू क्या हो गया एक सौ पच्चीस और छः का क्यू क्या हो गया दो सौ सोलह तो फाइनली हमारा आंसर ये हो जाएगा ओके डिया चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब कल के जो प्रैक्टिस सेट करेंगे अगर नेटवर्क इशू रहा तो वो भी करेंगे टेंशन मत लो अभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना ही क्वेश्चन है और हम कल के प्रैक्टिस सेट का वेट करो बिकॉज इससे रिलेटेड इस चैप्टर से मैंसुरेशन का अभी जो है ना प्रैक्टिस सेट कल करेंगे सिर्फ मैंसुरेशन का इन्हीं मैंसुरेशन से पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दिया आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिया आपको ठीक है और मैंसुरेशन में बहुत सारे टॉपिक्स थे सभी के लिए मतलब कंप्लीट किया उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं कल के क्लास में तो वेट करो संडे क्लास का नाइट संडे क्लास कितने कल डेट क्या हो जाएगा भाई फाइव जनवरी फिफ्थ जनवरी को हम क्या कर लेंगे प्रैक्टिस सेट नाइट नौ पी ठीक है ना इवनिंग नौ पी बोलो या फिर नाइट बोलो रात में करेंगे कुछ लोग का सोने के टाइम है और कुछ लोग का वो पढ़ने का टाइम है ओके तो हम लोग पढ़ेंगे जिसका सोने का टाइम है वो भी पढ़ेंगे डिया और मिलते हैं कल के क्लास में तब तक के लिए गुड बाय गुड नाइट